good morning to all in the last class we have studied about the occupational structure and the infrastructure during the colonial period on the eve of independence now we are going to reach our next topic and the almost last last topic that is causes for infrastructure development what are the simply reasons why the infrastructures was to serve the colonial interest basically these are the some points uh, the main reason to develop infrastructure was to serve the colonial interest okay simply जो कॉलोनियल इंटरेस्ट था बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का कॉलोनियल पीरियड में उसका रीज़न यही था टू हैव इफेक्टिव चेक ऑन दी वास्ट इकोनॉमिक टेरिटरी जो भी इकोनॉमिक टेरिटरी है उसको क्या उसको इफेक्टिवली चेक करना कि प्रॉपरली यहाँ पे वर्क हो रहा है कि नहीं कितना ज़्यादा अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ डेवलप हो जाएंगी तो ईजिली हम लोग क्या कर सकते हैं ट्रांजेक्शन्स और गुड्स का मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस और फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन भी ईजली कर सकते हैं टू मेक ह्यूज प्रॉफिट बाई लिंकिंग रेलवेज विद दी मेजर इंडियन पोर्ट्स देखिए जब रेलवे क्या है डिफरेंट मेजर इंडियन पोर्ट्स से क्या हो जाएगी लिंक हो जाएगी तो जो भी इंडिया में क्या हो रहे हैं गुड्स प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं एक्सपोर्ट होना है क्योंकि ब्रिटिशर्स के लिए क्या था उन गुड्स को प्रोड्यूस कराना और फिर अपनी कंट्री में उसको एक्सपोर्ट कर लेना तो इससे क्या होगा कि वो इजीली ही जो प्रोडक्ट्स हैं वो रेलवे के थ्रू पोर्ट तक पहुंच जाएंगे और ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा गुड्स का मूवमेंट होगा टू इन्वेस्ट ब्रिटिश फंड्स इन इंडिया टू मेक प्रॉफिट ठीक है इन्वेस्ट करना ब्रिटिश फंड को इंडिया में कि जो कुछ फंड्स वो क्या करेंगे इंस्टेब्लिश करेंगे कुछ इंडस्ट्रीज़ डेवलप करेंगे कुछ फर्दर प्रोडक्शन के लिए करेंगे कि उसके थ्रू क्या हो मोर एंड मोर प्रॉफिट मिले रियल मोटिव टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज नॉट टू प्रोवाइड बेसिक एम्यूनिटीज टू दी पीपल बट टू सर्व वेरियस सेल्फिश इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट देखिए जो रियल मोटिव एग्जैक्टली मोटिव था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का वो कोई भी जो यहाँ के सिटीजन्स हैं उनके लिए बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने का नहीं था ब्रिटिशर्स का बस ये था कि उनका एक सेल्फिश इंटरेस्ट था कि अगर रेलवे डेवलप हो जाएगी या कम्युनिकेशन डेवलप हो जाएगा तो वो इजीली ट्रांजैक्शंस क्या कर सकते हैं कर सकते हैं और मूव गुड्स क्या हैं इजीली मूव कर सकती हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री डेट इज़ इंडिया टू ब्रिटेन एंड द लास्ट टॉपिक इज़ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया वी हैव सी मैनी रीजन्स और वेरियस वेरियस सरकमस्टांसिस दैट द इंडिया हैज़ बीन एक्सप्लॉयटेड बाई द ब्रिटिशर्स बट देर आर ऑल्सो सम पॉजिटिव इम्पैक्ट पॉजिटिव पॉइंट्स डैट वी वी कैन से दैट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया हैज़ गिव अस द मोर एंड मोर इनोवेशन ऑल्सो लेट सी सम टॉपिक्स दो ब्रिटिश रूल इन इंडिया वॉज इन वे कोलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकॉनमी हाउ एवर इन द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लॉयटिंग इंडिया सम ऑफ द वेज और मीन्स एडोप्टेड बाई द ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रूफ पॉजिटिव फॉर इंडिया ठीक कि जो भी ब्रिटिश रूल था उनका मेन मोटिव क्या था कि एक्सप्लॉयटेशन करना इंडिया का बट उस एक्सप्लॉयटेशन के साथ उनका ये भी था कि कि जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ भी पॉलिसीज़ को अडोप्ट किया वो क्या हुआ वो कुछ इंडिया के लिए पॉजिटिव भी हो गई बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस भी हो गए इंडिया के लिए सम ऑफ द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया आर कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनक्रेजमेंट ऑफ इनक्रेजमेंट टू कॉमर्शियलाइज द एग्रीकल्चर proved boon for india as it implied a good breakthrough in agriculture dekhiye india mein pehle kya hota tha ki jo bhi crop ka production hota tha wo food crop ke liye hota tha matlab apni basic facilities apni basic necessities ko fulfill karne ke liye wo log kya karte the crop ka production karte the with the interest of uh, entrance of the british government they know to produce the cash crop also wo log ye bhi jaane ki hum log 
कैश क्रॉप का भी क्या कर सकते हैं प्रोडक्शन कर सकते हैं उन क्रॉप को मार्केट तक पहुंचाएंगे तो हमें क्या होगी इनकम जनरेशन भी हमें होगा इट शोड द वे टू बी सेल्फ सफिशियंट बाई सेलिंग द सरप्लस प्रोड्यूस कि इससे क्या होगा सेल्फ सफिशियंसी भी शो हो रही है कैसे कि अगर कोई भी सरप्लस अमाउंट है मतलब गुड्स का या क्रॉप का प्रोडक्शन हुआ तो एक्स्ट्रा अमाउंट वो क्या कर दे रहे हैं बाहर भेज दे रहे हैं उसको मत इसका क्या मतलब हुआ कि वो अपने लिए सेल्फ सफिशिएंसी हो गई मतलब वो अपने लिए रख के जितना एक्स्ट्रा है उसको क्या कर दे रहे हैं वो मार्केट तक रीच आउट कर दे रहे हैं तो फर्स्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या था कि कॉमर्सियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर नेक्स्ट इज़ डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ रोड्स रेलवेज एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट कुड चेक ओवरऑल एडिक्वेसी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज देखिए विद द इंट्रेंस विद दी ब्रिटिश रूल इन इंडिया डेवलपमेंट ऑफ रोड क्या हुआ ज़्यादा से ज़्यादा रोड्स बनी रेलवे का हुआ 1850 में क्या हुआ रेलवे का इंट्रोडक्शन हुआ इंट्रोड्यूस हुई एटर एंड सॉरी एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट्स भी क्या हुए इनोवेट हुए या हम जान पाए कि इसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं ट्रेड कर सकते हैं तो फर्स्ट इज़ कॉमर्सियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर नेक्स्ट इज़ डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ ओपन अप न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ ग्रोथ एंड इम्प्रूव एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी ठीक है विद द इंट्रेंस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट वी नो वी नो आल्सो अबाउट द पोस्ट एंड टेलीग्राफ द सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सर्व एट द पर्पज ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर जो इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ था वो भी कैसे यूज़ होने लगा फॉर दी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए इसका भी यूज़ होने लगा चेक ऑन फेमाइंस डेवलप्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ फूड सप्लाई एंड मेडिकल हेल्प ड्यूरिंग फेमाइंस और एनी अदर नेचुरल कैलमिटीज ठीक है बहुत सारे जो ट्रांसपोर्ट हो गए कम्युनिकेशन डेवलप्ड हो गए वो क्या किए रेगुलेशन ऑफ फूड सप्लाई उससे क्या हुआ जो फूड सप्लाई थी जो फूड प्रोड्यूस हो रहे थे वो डिफरेंट रीजन में इंडिया के क्या हो रहे थे रीच आउट हो जा रहे थे एंड मेडिकल हेल्प ड्यूरिंग फेमाइंस और एनी अदर नेचुरल कैलमिटीज़ कोई भी ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ होने से कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज़ होने थे जहाँ पे देखा जा रहा था कि कोई फेमाइंस है यहाँ पे कोई चीज़ की कमी हो गई है तो वहाँ पर ईजिली क्या है मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज़ भी रीच आउट हो जा रही थी और फूड सप्लाई भी ईजिली हो जा रहा था डेवलपमेंट ऑफ रोड्स एंड रेलवे इनिशिएटेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ठीक है अगर रोड और रेलवेज पे भी जो डेवलपमेंट हुआ वो क्या शो किया कि इंडिया इज़ इन प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन वर अ ग्रेट सपोर्ट इन एमरजेंसीज जो भी एमरजेंसीज होती थी उस कंडीशन में आपका ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता था मॉनिटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज ब्रिटिश रूल हेल्प इंडियन इकोनॉमी टू शिफ्ट फ्राम बाटर सिस्टम टू मॉनिटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज ठीक ब्रिटिश रूल ने क्या किया क्या डेवलप किया कि पहले इंडिया क्या था बाटर सिस्टम यूज़ करता था एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स बट उसके प्लेस पे अब क्या हुआ कि मॉनिटरी सिस्टम यूज़ हो गया मतलब मनी के टर्म्स में एक्सचेंज होने लगे पीपल लर्न टू अंडरस्टैंड द यूज़ ऑफ मनी एज अ यूनिट ऑफ वैल्यू एंड अ स्टोर ऑफ वैल्यू जो पीपल थे इंडिया के वो लर्न कर गए वो समझ गए कि मनी को हम कैसे एक एज अ यूनिट ऑफ वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं एज वेल एज स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह भी यूज़ कर सकते हैं मीन्स कि इसको मेजर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और इसको हम लोग स्टोर भी कर सकते हैं एज वी ऑलरेडी स्टडीड इन चैप्टर मनी इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉलोड एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप विच लेफ्ट अ लीगेसी ऑफ इफेक्टिव वर्क कल्चर फॉर पीपल ऑफ इंडिया देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था बहुत मतलब इफेक्टिव और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन भी इंडिया के लिए छोड़ रखा था शो कर दिया था जिससे क्या कर दिया था विच लेफ्ट अ लीगेसी ऑफ एफेक्टिव वर्क इससे जो भी पीपल थे इंडिया के उनके लिए एक लिगेसी मेंटेन हो गई कि हमें भी क्या है एक ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरह काम करना है उनका इतना प्रॉपर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन था मैनेजमेंट था जो यहाँ के पीपल को क्या कर रहा था इन्फ्लुएंस कर रहा था दिस सर्व एज अ रेडी रेकोनर फॉर आर पॉलिसी प्लानर एंड पॉलिटिशियन रेकोनर सिंपली मीन्स प्रडिक्शन करना कि ये क्या था रेडी कोई भी हम लोग पहले से ही किसी भी चीज़ की प्लानिंग करने लगे पॉलिटिशियंस क्या थे उसके बारे में थिंक करने लगे कि इन केस ऐसी कंडीशन आएगी तो व्हाट वी हैव टू 
नेक्स्ट वॉट वी हैव टू डू तो ये क्या था कि प्रडिक्शंस भी लोग करने लगे फॉर आर पॉलिसी प्लानर जो भी पॉलिसी को प्लान कर रहे थे जो पॉलिटिशंस थे वो सारा पहले से ऑलरेडी प्रडिक्शन करके पहले से पूरी वेल प्रिपेयर्ड होते थे कि अगर इन कंडीशन अगर इन डैट कंडीशन ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें क्या करना पड़ेगा इट्स ऑल अबाउट द लास्ट टॉपिक इन लास्ट इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी दी नेक्स्ट चैप्टर